for Jesus World Tour 2017 is about digital co-creation, which is our methodology to help customers to deliver disruptive innovation, uh, implementing the digital transformation with our help. Eigenlijk bestaat het thema misschien al wel 50 jaar, maar he, nu dat we in deze nieuwe uh, tijdperk van uh, digital tijdperk uh, dat we daar in aangekomen zijn, is het heel erg belangrijk om uh, te zorgen dat je met elkaar in het digitale ecosysteem elkaar weet te vinden en uh, dat je die digitale transformatie dat je die kan maken uh, in samenwerking met andere members uit het digitale ecosysteem. Well, most customers would like to have support for the technology parts of the innovation and uh, digital co-creation means exactly that. We sit down uh, with customers in a series of innovation workshops uh, where the customer and the people from the customer side bring in business ideas, disruptive business ideas, and we work on them and we try to suggest technologies to implement them or even uh, discuss the opportunities of using technologies uh, in the hope that that will instigate more business ideas from the customer side. And at the end of the day, what we have is a better business implemented faster and at a lower cost. We have a very nice case with the Slingerland Ziekenhuis, whereby we also work in cooperation with the Slingerland Ziekenhuis samen kijken hoe kunnen we nou het, nou ja, het gedrag van patiënten verbeteren, hoe kunnen we zorgen dat we eigenlijk effectiever uh, zorg toedienen, maar aan de andere kant ook de zorg verhogen. En dat is de Slingerland Case, het Sensing Clinic project. En middels het gebruik van Internet of Things en middels het gebruik van Big Data maken we analyses over het gedrag van mensen die, uh, ja, die ziek zijn, uh, die wetlederig zijn. Uh, waarbij dat er een droom is hè, vanuit het Slingerland uh, ziekenhuis om uh, ook op, thuis, uh, ja, op afstand thuis uh, gemonitord te kunnen worden. En nou, dat is de volgende fase waar dat we nu uh, mee bezig zijn. Cybersecurity is ook een onderdeel van die digitale transformatie. En op dat vlak heb je een uh, presentatie gegeven in een van de breakout sessies. Wat heb je de deelnemers verteld vandaag? Nou, van van nou zijn we ingegaan op de GDPR, General Data Protection Regulation. Uh, dat is iets waar elk bedrijf mee te maken heeft. Uh, vanaf 25 mei 2018, uh, je moet het nu aan voldoen, maar vanaf volgend jaar 2018 uh, kun je er ook boetes uh, voor krijgen als je niet in controle bent van de data binnen je bedrijf. Nou, in die sessie zijn we even op ingegaan van wat is dan die wetgeving, wat zijn de specifieke zaken waar ieder bedrijf even naar, nu naar moet kijken. Uh, zowel qua uh, procedures als qua techniek. De traditionele producten worden steeds meer commodity. He, het, is, uh, het gaat niet alleen maar op de device, het gaat ook niet alleen maar om de server of de storage lijn die in het datacenter staat. Dat moet het doen en dat moet het goed doen. Maar de topics uh, die je voornamelijk hoort vandaag, uh, wat betekent uh, artificial intelligence voor ons bedrijf? Hoe kunnen we daar op, uh, op inspelen op die markt? Uh, uh, Internet of Things, alles uh, gaat via internet tegenwoordig. Uh, connected World, uh, hoe kunnen we daarop inspreken? Banken, uh, uh, retailmarkt, uh, healthcare markt, waar je voorbeelden van ziet. En als je ziet om je heen, dan zie je onder andere zie je de producten staan. Hè. Traditioneel zijn we daar natuurlijk uh, vooruitstrevend in. Hè. Er worden ook een aantal nieuwe lanceringen gedaan van producten. Maar je ziet ook hybrid IT, hè, wat het kan betekenen voor bepaalde doelgroepen. En je ziet bijvoorbeeld in de healthcare, uh, een Sigmatisch kliniek is daar een goed voorbeeld van, wat een pleister met uh, de connectie kan doen voor patiënten, voor de, uh, uh, het ziekenhuis zelf. Maar uiteindelijk ook veel vooruitstrevender zeg maar, in de hele gezondheidszorg die onder druk staat in de markt. Nou, dat soort dingen, daar zijn we echt naar op zoek en dat zie je achter ons uh, gebeuren.